。神龙族之人则是大笑起来，洋洋自得。人类还是人类而已，想要与神龙大人对抗，这就是惨烈的下场。只要将这萧炎彻底的击杀，那么就没有任何人可以阻止他们神龙族的统治之路了。而祖龙族的几位神斩面色也是一凝，不过他们并没有做出什么举动，因为刚刚萧炎在那么强大的攻势下都能够神不知鬼不觉的生存下来，那么一定也有什么办法才对。但是。在看到萧炎的身体被斩成两半后，这片空间竟是虚幻了一下，然后萧炎的身躯竟是诡异的消失不见，这让的神龙眉头微微一皱，因为他知道刚刚被自己斩成两半的萧炎不是真身，有点意思。出来吧，我知道你没有死。神龙打量着四周的幻境，看能不能找出萧炎的躲藏位置，结果并没有发现萧炎的具体位置。能够让一名四重天位神巅峰的神奇强者都感应不到具体位置的话，就足以证明萧炎的这一招非常的强大。可神龙不知道的是，萧炎这一招。乃是幻虚神火的神迹，幻虚空间不愧是神龙，竟然一下子就知道我的那句不是真身。一道拍掌声自神龙的后方响起，一处空间上，萧炎悬浮其上，仿佛面对如此一位神奇强者都不带一丝惧意，甚至非常的平淡。在萧炎的身影再次出现时，更是震惊了所有神兽强者，就连双方的神斩都露出难以置信之色。特别是神龙族这边，那三位神斩极其的不理解，刚刚明明被他们的神龙大人斩杀。为何现在又悄无声息地出现在他们的面前？神龙大人，此子不除，怕是对我们神龙族日后统治万兽神界非常的危险。风大神斩的声音恶狠狠地传了出来，目光直勾勾地盯着萧炎，恨不得立马要将萧炎吃了一般。听着风大神斩的话，神龙也表示默认。萧炎如今所展现的招式，的确也让他感到微微吃惊。如果他的实力再强大一些的话，那么，对于神龙族成为万兽神界的霸主势力，也确实有些阻碍。人类小子，不要以为躲过了我的攻势，就以为自己赢了。在本神龙绝对的力量面前，一切都是徒劳罢了。刚刚侥幸让你躲过两次，那么这第三次，看你如何躲。说完，神龙便是将体内的天位神力彻底的释放而出，恐怖的能量开始朝着四周笼罩而去，天地都开始疯狂的颤抖起来，风云变色，狂风暴起，如此异象，怕是神龙已经认真起来了。在神龙族的那些神兽强者眼中，这萧炎怕是等下连尸骨都不剩了。而萧炎也感受到了神龙的恐怖气息，也不敢有所怠慢。虽然刚刚两次用幻虚空间的能量躲过对方的两次攻击，可是这能量则是需要消耗大量的神力来维持。第一序列神的力量也只能施展出三次，如果再施展一次的话，那么下一次萧炎怕是就凶多吉少了。所以，为了能够让自己可以达到抗衡对方的力量，萧炎那漆黑的眼眸中竟是有着金色的能量开始蠢蠢欲动起来，焚神一火。四字在萧炎的嘴中倾吐而出，他那双眸之中的金色能量愈发的浓烈起来，仿佛有一股极其强大的力量正要破体而出。而萧炎所施展的强大底牌，便是将自己神火的火神本源注入那焚神九火之中。想要发挥出全部的焚神九火之力，则是需要九道神火的火神本源。如今萧炎则是施展出焚神九火中的第一火，其力量也是非常的强大无比。当初萧炎可以靠着这焚神一火的力量。抗衡过先天神，再配合幻虚空间内的能量，现在怕也是能够在短时间内与神龙对抗一二。焚神九火乃是焚神诀的第三诀，此前听粉老说这是一道神技，但是却不知道这究竟是什么等级的神技。目前只知道，一旦施展出这焚神一火的力量，就能够爆发出非常恐怖的神之力量。更确切的说，那就是焚神的力量。焚神之力，萧炎的双目渐渐的闭拢，一道奇特无比的力量开始在自己的体内不断的游走。随着这股奇特力量的出现。体内那神力竟是变得愈发雄浑精湛起来，在他的识海中，似是有着一轮大日缓缓的升起，光照万里，而光照所过之处，皆是被这股光芒所净化，并且有着无穷无尽的力量弥漫全身上下，令得萧炎此刻的力量早已经提升到了一个新高度，脸庞上那一抹笑容顿时绽放开来。有了这股焚神之力，萧炎就能够暂时与神龙有着抗衡的资格，当然也只是暂时，毕竟萧炎目前也只能将焚神九火激发出一火的力量，所以也只能勉强。但是想要靠着这焚神一火的力量击败神龙，怕还是有着一定的差距。萧炎自然也是知晓，但是目前他也只能如此，只有给自己争取到一些与神龙抗衡的机会，那么也是好事。下一刻，萧炎双目便是猛然睁开，此时的萧炎变得极为的不一样，原本那漆黑的瞳孔，现在被一双金色瞳孔所代替，而且在这金色瞳孔中，隐隐约约的感觉到有一股极为奇妙的能量，极其的神秘，并且整个身躯都被这一道金色光晕所覆盖，无比的神圣。从某一些角度来看。简直比天位神还要更加伟大的神一般。萧炎看了看自己的双手，便是知晓现在自己的力量有多么的强大。当即，他便是移动自己的金眸，一股神圣又强大的焚神之力直接从他那双金眸中迸发射出。金光在爆射的过程中，竟然浮现出道道金色的巨龙，直接张开巨嘴，就是一声咆哮，引得这片空间都开始逐渐的崩塌而下。感受到萧炎此时身上的变化，不管是神龙族还是祖龙族的神兽强者，都是一脸惊骇，因为比起之前。现在的萧炎怕是极其强大，甚至有一种令人膜拜之感。
有点意思。虽然不知道你这股是什么力量，但是我感觉你这股力量还未彻底的激活。想要击败本神龙，怕是让你失望了。你区区一位人类小子，竟然隐藏着诸多强大的底牌，真是让我都刮目相看了。等我击杀你之后，你身上的所有东西我都一并夺取，包括你的神火。神龙虽然说话的语气非常平淡，可是任谁都可以看出来，他已经恨不得要将萧炎击杀了。毕竟萧炎逐渐展现出令所有人都意想不到的底牌，的确会成为神龙族的绊脚石。想要我的神火，那就要看你有没有这资格了。萧炎也是怒喝出声，虽然从实力上萧炎的确不如神龙，但是萧炎的底牌也不是神龙可以想象得到的。毕竟萧炎可不是寻常之人，诸多底牌先不说，体内还隐藏着一位实力深不可测的焚烙。一旦借用焚烙的力量，怕是就连这位四重天位神巅峰实力的神龙还能够将其抹杀。但是不到万不得已，萧炎自然不会去选择借用焚烙的力量。好一个人类小子，今日谁敢挡本神龙的脚步，杀无赦！惊人的神力，犹如光柱一般，猛地自神龙的体内暴冲上天，顿时狂风呼啸。所有神兽强者都是能够感觉到这片天地的神力。仿佛都是有些动荡起来，无数道骇然的目光投向那神力浩荡的源头。如此强横的神力波动，是很多神兽强者都很少见过的存在。毕竟神龙此刻已经认真起来，一旦一名四重天位神巅峰实力的神奇强者全力施展，足以可以让无数神兽族都为之一颤。这种程度的神力，也不是寻常的四重天位神可以与之比较。没想到神龙族的神龙竟然有着如此强大的神力。这一刻，诸多祖龙族的神兽强者才认识到，四重天位神巅峰的真正力量。在那冲天神力光柱之间，一道身影缓缓地浮现出来。他脚踏天空，那对冷厉的目光犹如鹰般锐利。萧炎，他能抵挡住神龙那家伙的力量吗？真是好强的力量！这股力量怕比当年的祖龙还要强上一丝。天空上的动静顿时将所有神兽强者的目光都是吸引了过去。而当他们望着天空上的那种对峙时，顿时一道道惊呼之声便是响彻了起来，整个天地都为之骚动。人类小子，印在你的实力天赋卓绝。若是被我就这样斩杀，却是可惜了。如果你愿意加入我们日后的龙盟，那么本神龙就给你一次机会。天空上，神龙盯着萧炎，其声音低沉的道：“我看你还是收了这心吧。我对什么龙盟根本就不感兴趣。”萧炎淡笑回答道：“哼，真是冥顽不灵。”神龙的眼中寒芒一闪而过，终是不再废话。既然对方想要找死，那么也就没有办法了。强横的神之力量，犹如火山喷发一般，自神龙体内爆发而出。那漫天的磅礴神力呼啸而来，竟是在其身后化为了一头红色的巨犬。在那巨犬身躯上弥漫着凶厉之气，风大神斩。他们见到神龙身后那红色巨犬，眼中也是掠过一抹凝重之色。如果没有猜错的话，那应该是神龙的神迹之一。如今，神龙这四重天位神巅峰的实力，在施展出这道神迹，那威力更是无比的强大。那所凝练出的巨犬，仿佛极其的真实，简直与实体没有区别。今日，本神龙便让你见识一番四重天位神巅峰的真正力量。神龙脚踏天空，旋即双掌一旋，只见那漫天灵气汇聚而来。竟是在其掌下化为红色的狂风，旋即他双掌拍出，红色狂风凝聚，直接是化为一道百丈大小的红色风暴。黑色风暴疯狂的席卷而出，夹杂着极端惊人的神力波动，直接对着萧炎暴冲而去。萧炎见到神龙这般强横的攻势，面色皆是凝重无比。虽然有了幻虚空间中的能量以及焚神异火的力量，但也不敢有丝毫的怠慢。在其体内的神力暴涌到极致，炫白色的火焰也是化为凝聚出了几头模样不同的灵兽，而这几头的灵兽所散发出来的气息。极其的可怕恐怖，并且还有着极其炙热的气息弥漫出天空上。萧炎倾尽全力，雄浑的神力以及神火形成攻势，铺天盖地的席卷而出，齐齐的轰向了黑色风暴。双方猛烈交手，那种巨响之声犹如雷鸣一般，轰隆隆的在天空之上响彻不休。而一道道扩散而出的神力冲击波，将那战场下方的建筑物以及山脉都硬生生的夷为平地。无数神兽强者皆是面带骇然的望着天空上的那种激烈的交锋。萧炎在此时将焚神异火的力量催动到。极致，其中的焚神之力也是不断的被释放而出。然而，面对着萧炎如此强大的攻击，那神龙却是矗立天空，纹丝不动。双掌之下，黑色狂风涌动，漫天的磅礴神力随其调动，竟是以一种不动如山的姿态，将来自萧炎那极致的攻势轻松的给抵挡而下，并且以绝对压倒性的力量，开始将萧炎的攻势逐渐的瓦解开去。神龙的实力竟然恐怖到了这种程度，面对着萧炎那金色的奇特力量以及神火的力量，竟还是无法伤及神龙一丝一毫。反而是彻底的掌控了局面。祖龙族的众神兽强者的脸上满是焦急，看着虚空上的激烈对决，眼下的局面让得他们感到极为的不安。在这人群之中，白炭等人也是无比的担忧起来。虽然萧炎的战斗力惊人无比，可是对方乃是神龙族的神龙。换一句话说，神龙乃是整个万兽神界的最强之神。虽然暂时还无法统治整个万兽神界，但是只要将萧炎、祖龙族等这些绊脚石抹杀掉的话，那么就离称霸万兽神界不远了。甚至祖龙族中的一些女子黄黄的模样，也都为萧炎捏了一把
，不会有事。痴人说梦，神龙大人乃是四重天位神巅峰的实力，况且目前还没有真正的施展权力。难道你们真的以为一位第一序列神实力的人类小子可以扭转战局不成？真是天真啊！此时，神龙族有些神兽强者见到祖龙族的那些人，竟然还开始祈祷，然后讥讽地望着他们说道：“这朵炫白黄粉的火莲上。”包裹着无数细微的星光颗粒，徐徐上升，而且那散发出来的气息，比起之前的神怒火莲更加的恐怖强大。仅仅只是这朵火莲所散发出来的气息，就能够让天位神都带着一丝忌惮。随着萧炎双手间的神怒火莲的缓慢旋转，这里的空间也是被彻底的扭曲动荡起来。此时，不管是神龙族还是祖龙族的无数神兽目光，也是紧紧的投向在那虚空上的神怒火莲之上，透着一抹难以掩饰的惊骇之色。因为。他们每一位都感受到了来自这神怒火莲中所散发出来的能量，那种能量几乎是毁灭。即使是他们这些神兽强者，竟然都开始无法掩饰内心的骇然。虽然说现在的萧炎所获得的不是很完整的三昧神火，可是那毁灭的气息依旧极其的可怕无比。这一招乃是萧炎最强的神怒火莲，在其晶莹剔透的外表下，美的让人差点都要窒息。美丽是美丽，但其中却是隐藏着无比恐怖的毁灭能量，只要一触碰，就会其中的毁灭力量吞噬。那小子究竟是什么人？身上的底牌怎么如此强大？神龙族的风大神斩震惊地看着萧炎前方空间的那一朵神怒火莲，如此火莲，就连他都要忌惮一丝，因为随着越多神火的融合，那么神怒火莲的威力也将会达到全新的高度。而融合神火可不是相加的力量，而是相乘的力量。这一次加入了神元之火，如今这神怒火莲的力量足以能够让天位神都为之震颤。这是我如今最强的神怒火莲，胜与败就靠这一招了。厉喝声响起，萧炎的前面空间动荡了起来。那带着毁灭气息的神怒火莲，直接朝着那对自己笼罩而来的碎龙掌急速掠去。毕竟神龙德力量有目共睹，原本实力上就不如对方，再加上对方如今施展出如此强大的神技，至少都是准大神技。虚空上所有神兽强者的目光连眨都不敢眨一下，生怕错过了如此惊人的对决。萧炎的神力以及焚神之力都催动到了极致，火莲洞穿虚空之处，空间无尽的扭曲起来，感觉都不太真实。然而在下一刻。在天空之上，双方的强大招式狠狠地硬汉在了一起，一股以肉眼可得见的神力气浪席卷而开，那空气之中不断地传来气爆之声，在天空上掀起惊人的炽热狂风，同时充斥出一股极强可怕的毁灭能量席卷而开，令得天地中的空气在此刻都陷入了短暂停滞。停滞持续了片刻时间之后，虚空之上再度狠狠地爆炸了开来。此刻，这里的区域已经被这股席卷的冲击波摧毁了大半，在如此可怕的能量交织下。一圈夹杂着炫白黄粉之色的能量风暴，疯狂的肆虐。神怒火莲的威力实在是太强大了，这一招能够轻易的摧毁万物。就算是寻常的天位神对面，这等爆发出来的能量，怕是都得避之锋芒。下方无数神兽强者的目光惊骇的望着上空处的爆炸点，再也无法压制住内心的那道震撼。不少神兽强者都是暗自咂舌：这人类小子的实力也太强大了吧！竟然真的施展出能够抗衡住神龙大人的神技。此人类的招式虽然很强，但是他也不可能会一直施展这一招吧，所以他这也是无谓的挣扎罢了。也有不少神龙族的强者见状，就算萧炎的战斗力惊人，但是这也只是一时的，所以胜利的一方终究是他们神龙族的。待双方的强大攻势在持续了片刻后，天空中又一记爆炸声响起，天地瞬间变得更加明亮起来。不过又很快的恢复到了正常。祖龙族要不是有护族大阵抵御，恐怕早就被这股毁灭的力量所毁灭。然后下一刻，那碎龙掌竟是被摧毁了四指。只剩下最后一指，而神怒火莲却早已经消散，战局已经非常的明显。萧炎的神怒火莲虽然抵御住了碎龙掌大部分的力量，可是这只剩最后一指的碎龙掌都能够足以击杀萧炎了。神龙脸色浮现出一抹诡异的幅度，然后他的手指轻轻一点自己面前的空间，那只剩下一指的碎龙掌在电光火石间直接轰击在了萧炎的身躯。由于速度太快，就连萧炎都还没反应过来，催动幻虚空间的能量与自己替换真身，巨大的攻势正中萧炎的身躯后。其身体却是在此时猛地一颤，而后一口鲜血喷射而出，身体犹如断线的风筝，狼狈地从天空上坠落而下。萧炎在即将落地时，依旧靠着强大的意志力，强行地催动剩余神力，稳住了身形，没有砸出大坑来。他的双脚踉踉跄跄地落地后，抹去嘴角的血迹，猛地转头，冲着祖龙族大神斩所在的方向喝道：“大神斩带着祖龙族之人先撤，还想走？怕是想太多了吧？”神龙闻言，顿时冷笑出声，然后身形一动，化为一道光影暴掠而来。雄浑磅礴的神力在其掌下凝聚，然后一掌拍出，气浪滚滚。萧炎见状，急忙运转拥有焚神之力的一拳轰出，雄浑的力量将大地都是震裂出道道裂缝，与那神龙的掌风硬汉在一起。气浪席卷，萧炎喉咙间顿时传出一道闷哼声，竟是被震退了数百步。毕竟萧炎还只是第一序列神的实力，怎么可能是四重天位神巅峰实力的神龙对手？
，就算是有着焚神异火以及幻虚空间的叠加，可双方之间的实力差距还是非常悬殊。人类小子，你就别抱有其他想法了。今日你和祖龙族的全部神兽之人，皆是要死在这里。一掌击退萧炎，那神龙的身形快若鬼魅般的又出现在了萧炎前方。一声冷笑，凌厉的掌风携带着滚滚神力，毫不留情的便是对着萧炎的天灵盖怒拍而下。神龙，你敢！祖龙族的大神斩见状，眼眶欲裂，一声暴喝。竟是直接疯狂地对着神龙暴冲而去，周身的神力也是爆发到极致，不过依旧是赶不上神龙这一掌的速度。你们祖龙族已经是穷弩之末了，还敢如此与本神龙说话？神龙满脸的狰狞，他掌风愈发凌厉，一掌拍落。然而就在他掌风即将落在萧炎天灵盖时，一直没有动静的后者猛地抬起了头，那金色的眸子中仿佛是有着神秘强大的神魂力量，渐渐的弥漫而出。而神龙也是在第一时间就察觉到了异样，瞳孔也是急速的一缩，因为萧炎那金眸中的神秘力量。极其的强大，就连他都极其的忌惮。坟老，这一次看来又需要借助你的力量了。萧炎的声音传入焚绝空间中，一位身穿淡金色衣袍的老者摸着自己的金色胡须，双眼微闭着，而他体内的一股神魂力量也是缓缓的爆发而出。然后下一刻，原本闭着的眼睛猛然一睁开，道：“小子，看来不需要我出手了。”闻言，萧炎直接是愣了愣，难道是坟老要放自己的鸽子？心想着，这应该不会这样。为何？萧炎疑惑的问道。因为。又有一位神指强者即将出现，他的实力也是四重天位神。粉老露出一副精彩的模样，喃喃道：“又一位神奇强者，而且还是四重天位神，在万兽神界之中，实力达到四重天位神的，如今也就两人，一位是神龙族的神龙，而另一位乃是圣龙族的圣龙。”想到这里，萧炎灵光一现，难道粉老所说的神奇强者是圣龙族的圣龙？有意思，啊，堂堂神龙竟然欺负一位序列神，还真是让天下人耻笑啊！一道蕴含极其强大威压的笑声传荡而出，其中的神力威压更是无比的惊人。然后，一道极其强大的力量直接将神龙的掌风给震碎。也是在此时，这股恐怖的威压之气弥漫了整片天地。而感受着这种神力威压的所有神兽强者，甚至是连那神龙，都是猛然变了脸色，因为这股神力的威压程度，竟然也是达到了四重天位神。此时，一位身穿蓝色衣袍的男子脚踏虚空之上，深邃的眼眸如同黑夜中的星辰，璀璨夺目，一头蓝色的长发。随风飘扬而起，高挺的鼻梁，削瘦的脸颊，彰显着他的坚毅与果敢。再加上一袭宽松的蓝袍，穿在他的身上，显得飘逸而潇洒。圣龙，神龙看清楚来者后，声音变得有些沉重起来。此时，神龙族和祖龙族的所有神兽强者见状，也都是惊呼出声。不少神兽暗自猜测，圣龙的突然出现是要做什么？那就是万兽神界三大神兽族之一圣龙族的圣龙吗？萧炎也是有惊无险的冷静了下来，看着被圣龙救下来后，便是开始打量着圣龙。此人果然强大恐怖，而祖龙族的几位神斩在看见圣龙之时，心中也是稍微缓解而下，还以为又是神龙族的帮凶呢。平日里，祖龙族与圣龙族之间也有着生意上的合作来往，所以说对于祖龙族，圣龙的出现倒还不会让他们紧张。毕竟圣龙族虽然也有野心，可是却不像神龙族这般。而且从刚刚圣龙出手救下萧炎，从这一点就可以看出，圣龙可不是站在神龙族这边的。所以为何会出手救下萧炎，就不知道是什么原因了。圣龙，你怎么会出现？难道是要与我神龙族为敌？神龙的声音不是很大，可是传入众人耳朵中时，确实无比的霸道。因为想要与神龙族为敌的，只有一个下场——死。虚空上的圣龙听到神龙所说，微微一笑，道：“今日这里没想到如此热闹，这么热闹的场面怎么会少了我呢？神龙这么久不见，你的手竟然伸得那么明显，真的以为没有人可以对抗你吗？”最后几字落下后，圣龙的声音有意的加重了很多。对于神龙族，圣龙也是对其没有任何的好感。圣龙，你我皆是万兽神界的最强之神，只要你与我合作，我们便可以一起统治这一方神界。到时候，你我便可以成为万兽神界的龙神，操控万兽神界的法则力量，何乐而不为呢？神龙开始对着圣龙述说着，成为龙神后就能够触摸万兽神界法则的力量。到时候一旦领悟到了法则力量，那么他们真的能够突破更高的神界，统治万兽神界还只是其一。进入诸神万界，在一方大神界创立一道属于神兽的超神势力，那么对于整个万兽神界来说。无疑也就是一个崛起的好时机，因为诸神万界乃是第一等级世界的三大神界之首，其中的神之资源比起万兽神界更加的丰富无比，甚至可以说大咒的一些稀有的宝物也都存在于其中。神龙，我又不是第一次认识你，你的野心怕是想一心独大而已。至于刚刚说要与我一起统治这一方神界，也只是来完成你的计划而已。一旦你的计划完成后，我圣龙族也会被你灭族吧？我可不会与你同坐一条船。对于神龙的了解。圣龙早已经非常的透彻，只要与神龙合作，那么最后的下场都很惨。所以神龙所说的话都是屁话，根本不用去听。如今圣龙族的底蕴也不是神龙族能够轻易发起入侵的。毕竟总体来说，圣龙族有着圣龙存在，那么其底蕴竟然会比祖龙族强大很多。
，圣龙你倒是很懂我，没想到我的想法都被你猜中了。言归正传，今日你来这里有什么事情吗？难道真的要多管闲事吗？神龙的笑声传遍这片空间中，仿佛在表达：有朝一日，他就是万兽神界的主宰。你的野心，敢问万兽神界中哪一方的神兽势力不清楚？今日你敢灭祖龙族，日后就敢灭我圣龙族，而我今日的出现，就是保下祖龙族。如果你执意要对祖龙族痛下杀手，那就要得要问我圣龙答不答应了。随着圣龙此话一出，直接让祖龙族这一方的神兽强者气势大涨。没想到圣龙的出现，竟是站在他们这一边，还真是让他们受宠若惊。不过，有了圣龙在支持他们祖龙族，那么对于祖龙族来说，无疑是一件好事情。要知道，圣龙的实力可是堪比当年的祖龙，就算是神龙四重天位神巅峰的实力，也无法对其造成威胁。